ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കായിട്ടും ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഈ ശബ്ദപരിധിയിൽ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് ചന്തമായിട്ട് ഉചിതമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്നത്തെ ചിന്തക്കായിട്ട് ഒരു വേദഭാഗം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ജാതികളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞ് നിന്റെ അതിർത്തികളെ വിശാലമാക്കും നീ സംവത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ മുൻപാകെ ചെല്ലുവാൻ കയറിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ ദേശം മോഹിക്കയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ എക്സഡസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ഫോർ വേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ ഇറ്റ് റീഡ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് for i will cast out the nations before you and enlarge your borders neither shall any man desire and molest your land when you go up to appear before the lord your god nee samalsarathil moonu pravishyam ninde devumai hovade munbage chelluvan kayari poyirikkumbol oru manushyanum ninde desham mohikkeyilla pettanu manasilaguna bhashayil parnal നീ വാസ്തവമായിട്ട് ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈദ്യരാണ് എങ്കിൽ അബ്ബാപിതാവി എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള പുത്രത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മക്കളും അവകാശികളും എന്നൊരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടാൽ നിന്റെ നിശ്ചിത കർത്താവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പും പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരു ദൈവവൈദ്യനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഇപ്രകാരമാണ് സഭാരാധനയ്ക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ സംവത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പഴയ നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എല്ലാ പുരുഷ പ്രജയും ദൈവാലയത്തിൽ കടന്നു പോകണോ എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നീ അവിടെ കയറി പോകുമ്പോൾ ഒരു ഗുരുത്വനും ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ ദേശം മോഹിക്കുകയില്ല അതിനോട് ചേർന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു വാക്യം കൂടി ഞാൻ വായിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എബ്രാഹിം ലേഖന പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിനും സൽപ്രവൃത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ അന്യോന്യം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക നാൾ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് കാണും തോറും അത് അധികം അധികമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മളെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ അപ്പം സഭായോഗങ്ങൾ വിട്ടു നടക്കുന്ന സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ഉണ്ട് എന്നുള്ള വാസ്തവം അവരുടെ എബ്രാഹിം സഭയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും അവിടെയുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇടയിലും അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കാണാം എന്നാൽ ഒരു മാറ്റം വരുവാൻ കർത്താവ് ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തമ്മിൽ ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ അന്യോന്യം കരുതിക്കൊള്ളുക സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നാണ് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം ലേഖന പത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം നാം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളുക വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനല്ലോ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണ് രണ്ടു കുരുന്നിൽ ഒന്നിന്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്ന അവന്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ട് എങ്കിലും അവന് ലുവ് എന്നത്രേ ഹിസ് പ്രോമിസസ് ആർ എസ് ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണ് അവന് അത് നിവർത്തിക്കും നമുക്കുള്ള സ്വീകാരം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം സംവത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം യഹോവയെ ആരാധിക്കാൻ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം മൂന്ന് ഫെസ്റ്റിവൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന എടുത്തു പറയുന്നത് ദ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് അൺലിവൻ ബ്രഡ് പുളിപ്പില്ലാത്ത ആപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ ദ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് വീക്സ് വാരോത്സവ് ദ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ടാബർനാക്കിൾസ് കൂടാര പെരുന്നാൾ ഇങ്ങനെ സംവത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വരണം യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വെറും കൈയായി ആരും വരരുത് എന്നെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പഴയ നിയമത്തിൽ ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ആ ഉത്സവങ്ങളെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് പോകേണ്ടത് എന്നെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഉത്സവത്തിന് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് ദിവസം അവിടെ താമസിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എട്ട് ദിവസത്തെ താമസത്തിന് പോകണമെങ്കിൽ വരവിന്
പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ഗ്യാദറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഒറ്റ ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗ് ആ ഒറ്റ ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗിന് പോകണമെങ്കിൽ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് തലേ ദിവസം അവിടെ താമസിക്കണം പിറ്റേ ദിവസം മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം എന്ന് പറയാം പിന്നീടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരുമിച്ച് ആണ് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം ഈ മൂന്ന് ഫെസ്റ്റിവലും കൂടെ സോറി ഈ മൂന്ന് ഫെസ്റ്റിവലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം അവര് ഭവനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നില്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഫിക്സ് ആണ് മാസങ്ങൾ ഫിക്സ് ആണ് ഇന്ന ദിവസത്തിൽ ഇന്ന മാസത്തിൽ ഇത്ര ദിവസം പുരുഷ പ്രജ ഒക്കെയും യഹോബയെ ആരാധിക്കുവാൻ കടന്നു പോകണമെന്നുള്ള നിയമം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സേവിക്കാത്തവർ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പുരുഷ പ്രജ ഇല്ലാത്ത സമയമാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ വീടുകളിൽ ഒന്നും പുരുഷ പ്രജ കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഭവനത്തിൽ മോഷണം ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ഭയം വരും ചില മീറ്റിങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ കാരണം പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നേലോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയ ആവശ്യം ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ സമ്മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം യഹോബയെ ആരാധിക്കാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിനക്കുള്ളതൊന്നും ആരും മോഹിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയാൽ മാത്രം പോരാ അവിടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വെറും കൈയോടെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലരുത് ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് വാരോത്സവം ആചരിച്ച് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് തക്കവണ്ണം നിന്റെ സ്വമയതാദാനങ്ങൾ അവന് അർപ്പിക്കണം എന്ന് ആവർത്തനം പതിനാറിന്റെ പത്തില് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളിൽ ആവർത്തനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കുന്നു ഹോവ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് ഏഴ് ദിവസം പെരുന്നാൾ ആചരിക്കണം നിന്റെ അനുഭവത്തിലൊക്കെയും നിന്റെ കൈകളുടെ സകല പ്രവൃത്തിയിലും നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ വീണ്ടും വണ്ണം സന്തോഷിക്കണം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്റെ ആണുങ്ങളൊക്കെയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാളിലും വാരോത്സവത്തിലും കൂടാര പെരുന്നാളിലും ഇങ്ങനെ സംവത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വരണം എന്നാൽ യഹോബയുടെ സന്നിധിയിൽ വെറും കൈയായി വരരുത് എവരി മാൻ ഷാൽ ഗീവ് ഹിസ് ഫ്രീ വിൽ ഓഫറിംഗ് ആസ് ഹിസ് ഏബിൾ ആൻഡ് ആസ് ലോഡ് ഹാസ് പ്രോസ്പേർഡ് ഹിം ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹത്തിന് തക്കവണ്ണം വേണം സ്വമേധാദാനം അവിടെ കൊണ്ടുചെല്ലുവാൻ ദൈവത്തിന് സ്വത്തം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന് തക്കവണ്ണം ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻ്റെ പ്രാപ്തി പോലെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആവർത്തനം പതിനാറിന്റെ പതിനേഴില് വായിക്കും ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം ആണ്ടിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും യാതൊരു മുടക്കവും വരാതെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അവിടെ കടന്നു വന്നാൽ സ്വമേധാനവുമായിട്ട് കടന്നു ചെന്നാൽ യാത്ര ചെലവും അവിടെ ഇടുന്ന സ്ത്രോത്ര കാഴ്ചയും വഴിച്ചെലവും ഇതെല്ലാം നഷ്ടം വരും എന്ന് കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നീ ചെയ്താൽ ഞാൻ ജാതികളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞ് നിന്റെ അതിർത്തികളെ വിശാലമാക്കും ഐ വിൽ എൻലാർജ് യുവർ ബോർഡേഴ്സ് ഐ വിൽ കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ നേഷൻസ് ബിഫോർ യു നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജാതികളെ ഓടിച്ചു കളയും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കും ഐ വിൽ എൻലാർജ് യുവർ ബോർഡേഴ്സ് ഞാൻ നിന്റെ അതിർത്തികളെ വിശാലമാക്കും നീ സമ്മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിന്റെ ദൈവമായി ഹോബിടെ മുമ്പാകെ ചെല്ലുവാൻ കയറിപ്പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ ദേശം മോഹിക്കയില്ല അപ്പൊ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു വാഗ്ദത്വമാണ് ദൈവത്തിന് സ്വത്വം അത് ഇന്നും നമുക്ക് അവകാശം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം പഴയ നിയമത്തിൽ അന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അതിനർത്ഥമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആണ്ട് മുഴുവൻ അവർ ആയുസ് മുഴുവൻ സൂക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനായി എന്നാൽ അത് ഇച്ചിരിയോട് വ്യക്തമായിട്ടും മത്തായിട്ട് ശേഷം ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്നു ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ഹലോയ റിമെമ്പർ ദൽവേസ് വിത്ത് യു അണ്ടിൽ ഓഫ് ടൈം ഐ വിൽ ഗീവ് യു അനദർ ഹെൽപ്പർ who will be with you forever yohan and suvishesham 14 inde 16 yan mattoru kaariyasthane ennekum ningalodu kude irikkendathinu aikkum namukku ariyam nammal endengil oru
നമുക്ക് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് വഴി ക്ലെയിം ചെയ്താൽ നമുക്കതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം അവർ തരും എന്ന് അത് നമുക്കറിയാം ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ചെറിയൊരു നാമമാത്ര പോളിസിയുടെ പൈസ കാണുമായിരിക്കും അത് കൊടുത്തുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ എന്നെ കേൾക്കുന്നത് ഈ വൈദ്യലി പഴയ നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം അവിടെയുള്ളവർ ആ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ സ്വമേധാദാനവുമായി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നാൽ അലോടിയ ഞാൻ നികത്താം എന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിശ്ചയമായിട്ടും നഷ്ടമൊന്നും വരാതെ തമ്പുരാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ അതിരുകളെ അവൻ വിശാലമാക്കുമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്ഥിതിക്കുക വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകം എടുക്കുന്നവനും വായിക്കുന്നവനും വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും പ്രമാണിക്കുന്നവനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുന്നവനും വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും അത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കവാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അത് വാസ്തവമായിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവ് എന്നെയും സഹായി ഇബ്രാലേഖനം പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പറയുന്ന നാൾ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് കാണും തോറും സഭായോഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല വേണ്ടുന്നത് അത് അധികം അധികമായി ചെയ്യേണ്ടി വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനല്ലോ ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിനും സൽപ്രവർത്തിക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ അന്യോന്യം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക നാൾ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് കാണും തോറും അത് അധികം അധികമായി ചെയ്യേണ്ടതാകും ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചിലർക്ക് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് പ്രയാസം വചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ലുക്കോസിന് സുശേഷം ആറാമത്തെയായ മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം കൊടുപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും അമർത്തി കുലുക്കി കവിയുന്നൊരു നല്ല അളവ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരും നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും നമുക്കറിയാം അവല് വിൽക്കുന്നവരുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് എന്റെ കൊച്ചിലൊക്കെ വീട്ടിൽ അവല് വാങ്ങിക്കുവാനായിട്ട് അവലുകാർ വരുമ്പോൾ അവർ നാഴിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ അളന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കും എടുത്തു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാഴിയെല്ലാം കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്ത പൈസയ്ക്ക് അളന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നാഴിയാണ് വേണ്ടിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ നാഴി കളന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നാഴി കാണത്തില്ല പിന്നെ ഇവർ എടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂമ്പാരമായിട്ട് ഇരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു അതങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക നാക്കിൽ അവരെടുക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ കൈവിരലുകൾ നാഴിക്കകത്ത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അവരെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് ബൾ ചെയ്ത് വിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ എങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ അളന്നു നോക്കിയാൽ അത്രയും കാണത്തില്ല അങ്ങനെയല്ല കഥാ പറയുന്നത് അമർത്തി കുലുക്കി കവിയുന്ന നല്ലൊരളവ് കുലുക്കി കുലുക്കി നിറച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് പ്രസ് ഡൗൺ ഷേക്ക് ആൻഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് റണ്ണിങ് ഓവർ ഈ നിലവാരത്തിലാണ് കഥാവ് നമുക്ക് അളന്നു തരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അളവിനാൽ നമുക്കും അളന്നു കിട്ടും ദൈവത്തിന് സ്വത്രം ഗിവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ഗിവൺ ആൻഡ് ടു യു കൊടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും ദൈവത്തിന് സ്വത്രം രണ്ട് കോരി ഒൻപതിന്റെ ആറ് സെക്കൻഡ് ഫോറിന്ത്യൻ ചാപ്റ്റർ നയൻ വേഴ്സ് സിക്സ് Amplified Bible ingane edikkunnathu remember this he who sows sparingly and grudgingly will also reap sparingly and grudgingly and he who sows generously will also reap generously and with blessings enna lobhamai vidikkunnavan lobhamai koyyum tharaalamai vidikkunnavan tharaalamai koyyum enna ortho volvi rendu korinde rakshinte 12 parayunnu second corinthians 8 12 for if the readiness to give is there then it is acceptable and welcomed in proportion to what a person has not according to what he does not have oruthana manasurukkum undengil praapti illathathu pole alla praapti ullathu pole koduthal avanu deiva prasadam lebhikkum yedam vakyam second corinthians 9 7 and corinthians 9 inde 7 let each one as he has made up his own mind and purposed in his heart not reluctantly or sorrowfully or under compulsion for god loves a cheerful giver avanavan hrudayathil nischayichathu pole kodikatte sangadathode arudu nirbandhathalum arudu santoshathode kodikunavane deivam 
സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസവും ആണ്ടിൽ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ദൈവത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പരിജ്ഞാനം ദൈവവൈതലിന് ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച ഈ കുറിവാക്യത്തിന് പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് എക്സസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ഫോർ വേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ ഞാൻ ജാതികളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു നിന്റെ അതിർത്തികളെ വിശാലമാക്കും നീ സമ്മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോബിയുടെ മുമ്പാകെ ചെല്ലുവാൻ കയറിപ്പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ ദേശം മോഹിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പോർഷന് മേളില് ഡേക്സ് അനോട്ടേറ്റഡ് ബൈബിൾ കിങ് ജെയിംസ് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സബ് ഹെഡിങ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രോം ഇൻവേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് അസംബ്ലീസ് സഭാരാധനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്താ ഫോർ ഐ വിൽ കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ നേഷൻസ് ബിഫോർ യു ആൻഡ് എൻ ലാർജ് യുവർ ബോർഡേഴ്സ് നൈദർ ഷാൽ എനി മൻ ഡിസയർ and molest your land when you go up to appear before the lord your god three times in a year for i will send out the nations before you and make wide the limits of your land and no man will make an attempt to take your land etra manoharamaayittu ezhudhirikkunnathu no man will make an attempt to take your land നിന്റെ ദേശം ആരും മോഹിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ പോലും ഇവിടെ പുരുഷ പ്രതി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവർ ഇവിടെ ദൈവത്തെ ഇവരുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരത്തുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിലും അവിടെ കയറി മോഷണ മോഷ്ടിക്കുവാനോ മോഷണ ശ്രമം നടത്തുവാനോ അവന്റെ ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കുവാനോ ഹൃദയത്തിൽ പോലും മറ്റുള്ളവന് തോന്നാത്ത നിലവാരത്തിൽ ഹൃദയങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം ഈ മെസ്സേജ് ബൈബിൾ എഴുതിക്കുന്നു യു വോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് യുവർ ലാൻഡ് വെൻ യു അപ്പിയർ ബിഫോർ യുവർ ഗോഡ് നോ ബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹാങ്ങിങ് അറൗണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് വേസ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം യു ആരും നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് കടങ്ങി എന്ത് ഇവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം എന്നുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുക No one will covet and conquer your land. Aru, Hallelujah, Nindu Desyam, Mohi Keila, Eduttu Kondu Poge Yimila. Yenudi Kela, Oru Office Lee, Iru Nandu Samsari Kedna Samayatu, Patan Yenu Oru Tundu Vandu Naanu, Apala, Iru Nandu Alpa Dhanu Samsari Kedna Samayatu, Iru Nandu Alpa Dhanu Samsari Kedna Samayatu, Kaanandu Lee, Evada Vecchu, Vandi Yel Vecchu, Vandi Yel Vecchu, Yenu Vada Ila Nandu Appi, Sara Ibedi Yondu Nui Ki, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു സാറേ സാറിന്റെ പാസ്റ്റർ പാസ്റ്ററിന്റെ ഫോൺ എവിടെ പോവാനാ ആരും എടുത്തോണ്ട് പോകല്ല എവിടെയും വെച്ചടത്ത് തന്നെ കാണുന്നു അന്നേരമാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവകൃപ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എന്നെ കരുതുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പം അനുലിയ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനല്ല എന്നിരുന്നാലും താൻ അത് പറയുവാനിടിയായി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഒന്നും നഷ്ടമാതില്ല പോയാലും ഞങ്ങളുടെ പോകത്തുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ കാണുന്നവർ നമ്മളോട് അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നവർ നമ്മളിലുള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കത്തക്ക നിലവാരത്തിൽ ഹാലലുയ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരിക്കൽ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഞങ്ങൾ അംബികാപൂർ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്നു ടാക്സി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു അപ്പം ഇന്നിടത്താണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അവിടെയെല്ലാം മാവോയിസ്റ്റ് ടെററിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോകുവാൻ ആരും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അവസാനം ഒരുവന് വരുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഒരു മണിക്കൂർ സമയം താഴെ വീട്ടിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറെല്ലാം മേടിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാറേ പോയേക്കാം റെഡിയാ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉണ്ണിയെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഊരിലെ പഞ്ഞമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ സുഖട്ട് വലിയും അല്പ സ്വൽപ്പം ദിവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ആളായിട്ട് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല ഈ മദ്യപാനം പുകവലി വക കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തില്ല അതിന് ഒരുക്കമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരാഴ്ചത്തെ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിന് വരുന്ന വന്നാൽ മതി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല സാറേ ഇത്രയും ദൂരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് ഇത്രയും പൈസ
ലാസ്റ്റ് ദിവസം കാലിപ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിങ്ങൾ മടങ്ങി യാത്രയാണ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് അവിടെ നടക്കുകയാണ് ആ മീറ്റിംഗ് നടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ എൻ്റെ വലത്തു വശത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ എല്ലാവരും കേൾക്ക പറഞ്ഞു മിഥിലേഷ് കുമാർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ശരി എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിഥിലേഷ് കുമാർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം എന്നൊക്കെ നോക്കിയും കണ്ടും ഇരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇവനോട് ഇടപെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് മുതൽ അവന് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവനായിട്ട് കർത്താവ് മാറ്റാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ തോളിൽ കൈയിട്ട് അവനോട് അവിടെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുവാനിടി അപ്പോൾ പലരും എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവ് നൽകിയ വിടുതലുകളും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത രോഗസൗഖ്യവും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് സാക്ഷിക്കുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ സാക്ഷിക്കാം ഉടനെ അദ്ദേഹം കണ്ണു നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരിത്രയും അധ്വാനിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇത്രയും കഠിന യാത്രയെല്ലാം ചെയ്ത് ഇവരെന്തിനാണ് ഈ വരുന്നതെന്ന് ഇവർ വാസ്തവത്തിൽ അതുപോലെ ഈ ദൈവ സ്നേഹമുള്ളവരാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനും യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടിയായി അവിടുന്ന് മടക്ക യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിഷണറി ബലിറാം സോണി എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവദാസനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നോട് എന്തോ ഒന്ന് ചോദിക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടു ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ പതിയെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കുമോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ ഡ്രൈവർ സഹോദരൻ പറയുകയാണ് മിഥിലേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു യേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം യേസ് പറഞ്ഞാൽ യേസും നോ പറഞ്ഞാൽ നോയുമാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യമറിയാതെ ഞാൻ യേസ് പറയത്തില്ല എന്താണ് വിഷയം ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കുമോ എന്തു തോന്നുന്നു എന്ന് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ എന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ ഉച്ചയോടുകൂടി പതിനൊന്ന് മണിയോട് കൂടി അവിടെ ചെല്ലും ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് രാജനന്ദ് കാവ് അവിടെ വന്ന് എനിക്ക് മടക്ക യാത്രയുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള മിസ്റ്ററി എന്നോട് പറഞ്ഞു അയ്യോ പാസ്റ്റർ ഇന്നടത്തെ ആ ഡോക്ടർ അവരുടെ ഫുഡ് ഒരുക്കി വെച്ചേക്കുക അവിടെ ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ ഫുഡിനെക്കാട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുഡാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകും ഡോക്ടർ ഫുഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്നുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് വരുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഡ്രൈവർ സഹോദരൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനായിരിക്കും വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴുമണി സമയം തൻ്റെ പിതാവ് മരിച്ചു പോയതാണ് തനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് മൂന്ന് സഹോദരിമാരുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടാക്സിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ട് ഭവനം കഴിയുവാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് താൻ അല്ലറ ജില്ല പരിപാടികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താൻ മദ്യപാനം വെറുക്കൂത്തി ഇതൊക്കെയുണ്ട് അതിനോട് കൂട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ആരെങ്കിലും അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് തള്ളണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തല്ലും ആയിരം രൂപയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവ് അവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണമെല്ലാം ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇവനോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ സഹോദരിമാരെയും അമ്മയെ എല്ലാം വിളിക്കുക എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതെന്നും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശമൊന്നും അറിയണം ദൈവസ്നേഹം എന്താണെന്ന് അവരോട് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ എല്ലാം വിളിച്ച് നിർത്തി അവർ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ അല്പസ്വല്പമായി വിവരിക്കുവാനിടയായി പെട്ടെന്ന് അലോടിയ ഈ ആൻറ്റി പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആറു മാസങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട്
ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം നമ്മളെ ഉപയോഗിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളവരായിട്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചില ജീവിതങ്ങളെ നേടുന്നവരായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ മഹത്വവും ഞാൻ കർത്താവിന് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ കുടിവാക്യം വായിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹാലലുയ അതിനു മുമ്പ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ആർക്കെങ്കിലും സമർപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരമുണ്ടോ നിശ്ചയമായിട്ടും യേശുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹാലലുയ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും ഹാലലുയ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കാലത്ത് കുറിച്ച് ശത്രുവായിട്ട് നടന്നവനാണ് ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ച് കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരനായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഉപദേശിമാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ എന്റെ മാതാവ് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ മമ്മിയുടെ ഇന്ന് പൈസ മേടിക്കുവാനായിട്ട് വരികയാണ് ഇവർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇവർ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഇറങ്ങി വരാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്നെ കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിന് കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ലാഭം അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവർ നീ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി സത്യ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് സ്വത്രം ഹാലലുയ ഒരിക്കലും നിനക്കൊരു ദോഷവും വരാതെ വണ്ണം സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിന്നെ വരും കാലങ്ങളിൽ നിന്റെ അതിനെ വിശാലമാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയുടെ സ്തുതി എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ മതായി സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അലുളിയ എൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നൊക്കെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് അലുളിയ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അലുളിയ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും നിങ്ങളെ ഏറ്റുപറയും എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അലുളി ഞാൻ സമാധാനമല്ല വാളത്രേ വരുത്തുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ തൻ്റെ അപ്പനോടും മകളെ അമ്മായി മേടും ഒക്കെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭേദിപ്പിപ്പാൻ അത്ര ഞാൻ വന്നത് മനുഷ്യന്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ അവന്റെ ശത്രുക്കളാകും അപ്പോൾ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ദൈവ വൈതലിന് തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ബാക്കി ആൾക്കാർ ഭവനങ്ങളിൽ ഉള്ളപ്പോൾ അവർ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കും മനുഷ്യന്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ ശത്രുക്കളാകും അപ്പനെയും അമ്മയെയും സഹോദരനെയും സഹോദരിയെയും അമ്മായിമ്മയെയും മരുമോളെയും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഭേദിപ്പിപ്പാൻ അത്ര ഞാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഭവനത്തിൽ സമാധാനം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരവും ദൈവകൃപയിലുള്ള ഒരു കുടുംബം എല്ലാവരും ദൈവകൃപയിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അലുളിയ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സന്തോഷവും സമാധാനവും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊള്ള ഞാൻ നിനക്ക് ജാതികളെ അവകാശമായും ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളെ കൈവശമായും തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇടുവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരും ഈ ദൈവകൃപയിൽ വരുവാനായിട്ട് നമ്മളെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു വചനം കേട്ട എല്ലാവരും അലുളിയ ദൈവിക സമാധാനത്തിൽ സകല ബുദ്ധിയും ദൈവ സമാധാനത്താൽ നിറഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഫലമേൽപ്പിക്കാം ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ